നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എഫ് എ രക്തരക്ഷസായി ചിത്രീകരിച്ച് എ ഐ എസ് എഫ് ജില്ലാ സമ്മേളന പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് നേരെ വധഭീഷണിയും മർദ്ദനവും ഉണ്ടായിട്ടും സി പി ഐ നേതൃത്വം ശക്തമായി ഇടപെട്ടില്ല വർഗീയ ശക്തികളോട് പോലുമില്ലാത്ത ശത്രുതയാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് എ ഐ എസ് എഫിനോടുള്ളതെന്നും പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കണ്ണൂരടക്കമുള്ള സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ മൊബൈൽ ജാമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ജയിൽ ഡി ജി പി ഋഷിരാജ് സിംഗ് ജയിലുകളിൽ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ സ്കാനർ സി സി ടി വി തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ആരെയൊക്കെയാണ് വിളിച്ചതെന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ജയിലുകളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പരിശോധന തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നടന്ന അഡ്വൈസറി ബോർഡ് യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഡി ജി പി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ഗെയിൽ പ്രകൃതിവാതകം സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ഗുരുമാത്തൂരിലെ ഐ പി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃതിവാതകം പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് കടത്തിവിടുക ജില്ലയിൽ എൺപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററിലാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ വീടുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ പ്രതിമാസ നിരക്കിൽ ഗ്യാസ് ലഭ്യമാകും മകനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ചില നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യക്കാരാണെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കും പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നതയില്ലെന്നും കാനം കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു സർക്കാരിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ അറിയുന്നതോടൊപ്പം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുകയാണ് ഗൃഹസന്ദർശനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാർട്ടിയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത് പുതിയ ഊർജം പകരും തലശ്ശേരിയിൽ നടന്ന ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കോടിയേരി എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ എം സി പൗത്രൻ വാഴയിൽ ശശി തുടങ്ങിയവരും കോടിയേരിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിനോടുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പോകണമെന്ന ഇടതുമുന്നണിയോ സർക്കാരോ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സി പി എം നേതൃത്വത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പിൽ നടന്ന ഗൃഹസന്ദർശനത്തിന് ശേഷം കണ്ണൂറിഷനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശൈലജ എ ഐ എസ് എഫ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ ഡി വൈ എഫ് എ പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പിനില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷുബേഷ് സുധാകർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായി തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകും എ ഐ എസ് എഫിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത എസ് എഫ് ഐ നിലപാടാണ് വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യത്തിന് തടസ്സമെന്നും ഷുബേഷ് കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവോട് പറഞ്ഞു ഐ ടി രംഗത്ത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും സാങ്കേതിക പരിചയവും നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മട്ടന്നൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിജയോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ ആയുഷ്മാനിൽ കേരളം ചേർന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് പി വൈ ധനസഹായം നിർത്തുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി കാരുണ്യം നിർത്തലാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ വഴിയാധാരമാകും ഇത് തരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കാരുണ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ കണ്ണൂർ എ കെ ജി ആശുപത്രിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി തലശ്ശേരിയിൽ തെരുവുനായയുടെ അക്രമത്തിൽ ഒൻപത് പേർക്ക് പരിക്ക പരിക്കേറ്റ കതിരൂർ പാട്ടിയം സ്വദേശികൾ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ശനിയാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം എല്ലാവരുടെയും കാലുകൾക്കാണ് കടിയേറ്റത് സായി സെന്റർ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പരിസരം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ആസാദ് ലൈബ്രറി പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒൻപത് പേർക്കും കടിയേറ്റത് നഗരത്തിൽ തെരുവുനായക്കളുടെ അക്രമം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു
മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരായിട്ടും സർക്കാർ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ പാടെ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് കെ സി ജോസഫ് എം എൽ എ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ വെറും നോക്കുകൂത്തി മാത്രമായെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പരിയാരത്ത് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കെ സി ജോസഫ് എം എൽ എ ലോക ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി നിർവഹിച്ചു ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും സ്ക്രീനിംഗ് ക്യാമ്പും ആശുപത്രിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ഐ ആർ പി സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കെതിരെ തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഷേധം ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ബോർഡുകൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ വത്സല പ്രഭാകരൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൌൺസിലർ എം എം അനിത വി വി ബീന നീന മറിയ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇരിട്ടി ടൌണിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ തീരുമാനം ടൌണിലെ കെ എസ് ടി പി റോഡിനെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി തുടരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കെ എസ് ടി പി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എയും ഇരിട്ടി നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി പി അശോകനും ചർച്ച നടത്തി ടൌണിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാലതാമസത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ സമീപന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായി സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ബുധനാഴ്ച അവസാനിക്കും മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പുതിയ വലകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അതേസമയം കടലിലെ മത്സ്യലഭ്യത കുറവ് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട കൂത്തുപറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്രോച്ച് റോഡിന് വേണ്ടി അക്യോറി ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ റവന്യൂ സംഘം ഒഴിപ്പിച്ചു പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സമായി നിന്ന കെട്ടിടമാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ പതിനാറാമത് ഫൗണ്ടേഷൻ ദിനാചരണം ഹോപ്പ് വില്ലേജിൽ നടന്നു കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി കെ സേതുരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോടികൾ ചെലവിട്ട് നവീകരിക്കുന്നതിനിടെ തകർന്ന മട്ടന്നൂർ മണ്ണൂർ റോഡ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ സന്ദർശിച്ചു തകർന്ന റോഡും ഭിത്തിയും ഉടൻ പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് മന്ത്രി മടങ്ങിയത് എൻ വി ചന്ദ്രബാബു വി പി ഇസ്മയിൽ എം രതീഷ് എം വിനോദ് തുടങ്ങിയവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായി കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായ ആറളം പഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ മേഖലകളിൽ വൈദ്യുതി വേലി വഴിവിളക്ക് ആനമതിൽ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ചെടിക്കളത്ത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ചെടിക്കളം പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോൺ പൊന്നമ്പേൽ പാരിഷ് കൌൺസിലർ മാത്തുകുട്ടി പന്തപ്പ്ളാക്കൽ എന്നിവർ അറിയിച്ചു നീലേശ്വരം കാവിൽ ഭവൻ യോഗ നാച്ചുവർ ക്യൂർ സെന്ററിന്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യക്തിത്വ വികസന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി കെ ധനഞ്ജയ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് മുതുക്കാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യക്തിത്വ വികസന ക്ലാസും നടന്നു വിളക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കിരടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പുതിയ കിരടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിർവഹിക്കും അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണി നേരിട്ട വിദ്യാലയം ഇന്ന് ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തിയെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇരിട്ടിയിൽ അറിയിച്ചു
കേരള അറബിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ആലിഫ് ജില്ലാതല ടാലന്റ് ടെസ്റ്റും മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചവർക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നടന്നു മുനിസിപ്പൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി ഡി വൈ എസ് പി 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 സദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ കെ ടി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അയ്യൂബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ പി ബഷീർ ടി ഒ വേണുഗോപാലൻ കെ കെ അബ്ദുള്ള ഷർഫുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എസ് ലീഗ് പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാർഗിൽ ദിനാചരണവും വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെയും അനുമോദിച്ചു രക്ഷാധികാരി ചന്തുക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ഗോപിനാഥൻ കേണൽ സലോമി സി കെ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്കോളർഷിപ്പായ ഇന്ത്യൻ ടാലന്റ് പരീക്ഷയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും ഗോൾഡൻ സ്കൂൾ അവാർഡ് നടുവിൽ ബി ടി എം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിന് ലഭിച്ചതായി സ്കൂൾ അധികൃതർ തളിപ്പറമ്പിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മൂന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഫാത്തിമ നഷ്വ അഞ്ചാം റാങ്ക് നേടിയ മിൻഹ മർസൂഖ് എന്നിവർക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ സമ്മാനിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതി സുരക്ഷാ വർഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എഡൂർ വൈദ്യുതി സെക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയറിംഗ് തൊഴിലാളികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എം ടി ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി അനൂപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബിനോയ് അപ്പച്ചൻ ബാബു കാറ്റാടി ബിനോയ് മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുതുവർബ് ഗ്രാമ വ്യവസായ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഗ്രാമ ബേക്കറിയുടെ പുതിയ ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നിർവഹിച്ചു നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഖാദി ബോർഡംഗം കെ ധനഞ്ജയൻ ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി വി രാജൻ കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ എൻ വാസു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ എസ് യു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ഉന്നത വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റാഫിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അജിത് മാട്ടൂൽ എൻ വി സനിൽ സുധീർ വെങ്ങര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എരഞ്ഞോളി മലാൽ അഴീക്കോടൻ സ്മാരക വായനശാലയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയും ഒഫ്താൽമേക്ക് യൂണിറ്റും എരഞ്ഞോളി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ രമ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ പി ബി ജോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ഒ ടി രാജേഷ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു സി സുനിൽകുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം ലീന കാട്ടിത്ത് പ്രകാശൻ കെ ശശി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്നത്തെ വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം